Um dos bairros que mais sofrem com a alagação é o Lagoinha, principalmente na época do inverno. E é por isso que a gente veio aqui para registrar o trabalho da prefeitura que já foi iniciado na obra de drenagem, o que vai melhorar muito para o bairro. Um dos moradores que está aqui com a gente vai nos contar como é que sofria antes com essa alagação toda. É, nós tínhamos problemas de, de acesso aqui. Às vezes nós não conseguia sair aqui pela Regineiro, nós tínhamos que às vezes rodear ali pelo Pombal, para nós conseguir aqui dialogar para o nosso trabalho, as crianças vir para o colégio. Uhum. E agora, com esse trabalho, espero que melhore. É, graças a Deus, veio um bom momento que nós estávamos precisando, né? Que devido a essas promessas aí de melhoria para o bairro. E agradecer do nosso presidente do bairro, sempre estar tá aqui junto conosco, com a população reunida, e buscando sempre melhoria para nós, né? Conta um pouco como é que foi esse ano, com essa chuvarada toda, como é que ficou aqui o estado da rua? É, ficou alagado aqui, eu acho que muitos aqui devem lembrar que quando alaga aqui, nós não temos acesso aqui na Rio de Janeiro para nós sair. Aí, aquele Deus nos acordou, né? Hoje nós temos que procurar um meio para nós deslocar da nossa casa para estar tá saindo daqui né? para o nosso, nosso trabalho, né? Agora é esperar que o trabalho também seja feito em outras ruas, né? Que também precisam desse serviço. Exatamente, não só aqui, mas aqui no, o bairro vizinho, o nosso Pombal também é outra que tem bastante problema também, que é essa área aqui de esgoto, que ela discorre lá, né? Devido também à limpeza. E a população também é, contribui também, né? Não evitando jogar entulho aí nesse escorre, tá? E o pessoal estava meio desacreditado com esse monte de promessa e nada sendo feito, né? É, exatamente, né? Que a gente que é muita coisa assim, sem, é, esperando, né? Essas máquinas aí promessa, nada. E, e agora nós estamos vendo que o negócio está andando, né? E espero que continue assim. Né? E nós não vamos agradecer, não, não só eu, mas todos os moradores aqui do bairro Lagoinha, né? Agora é esperar que o trabalho seja concluído. Exatamente. O presidente do bairro acompanha o sofrimento da população desde o começo, né? É, é uma satisfação ver as obras é, sendo feitas agora? É positivo, né? Motivo de alegria aqui para a comunidade, apesar do nosso sofrimento aqui na época da chuva, né? Como o nosso amigo aqui falou, que mora aqui na Rua Atlético, então já é o início de um grande projeto, né? O início das obras aqui na Rua Atlético, nós estamos acompanhando desde o início do trabalho, né? A canalização, tudo, para que seja a obra concluída o mais rápido possível, porque nós sabemos que daqui dois, três meses vai chegar o período de chuva, então a gente... Tem a agradecer a gestão atual da prefeitura, né, a CEMOB, que está fazendo um trabalho de drenagem, que vocês já viram ali a situação. Então, agradecer muito a prefeitura por mais essa obra. Né? E tem que ter uma, uma fiscalização por parte da comunidade, porque senão o trabalho não sai bem feito. né? É, por isso que nós estamos aqui. né? Todos os moradores estão atentos aqui a esta obra, para que não haja questão de desvio, que eu tenho certeza que não vai haver, questão de atraso na obra, né? essa obra é uma obra própria da prefeitura, não tem empresas envolvidas, né? com o próprio pessoal, com o próprio maquinário, com o próprio equipamento, né? com o material da prefeitura, então, mas a gente tem tá, que estar tá sempre em cima fiscalizando. Tanto eu como o presidente, estou todo dia aqui, desde o início, vem uma manhã e vem uma tarde, né? e, e sempre nós com a comunidade acompanhando essa obra, fiscalizando de perto. E agora esperar que as outras ruas também sejam contempladas, né? É, positivo, conforme o próprio secretário... Gilson Nassif, o prefeito, né, falou para a gente na né, semana passada, nos mostrou o projeto, é um projeto de 10 milhões de reais, né, que vai contemplar todas as ruas do bairro Lagoinha. Isso aqui é um início que está sendo feito com a própria prefeitura, né, então as ruas que eles puderem ir adiantando, porque o processo de licitação é um pouco demorado. Então as ruas que a prefeitura puder ir adiantando, então aquelas que ficarem de, de fora dessa, desse projeto da prefeitura aqui de com o próprio recurso, vão ser contemplados nessa obra dos 10 milhões do restante do bairro Lagoinha. Então o um projeto já está sendo feito, só falta ser colocado em prática? Positivo. O projeto está sendo licitado, como ele falou, né? está esperando só alguns ajustes finais, que tem Tribunal de Contas, tem Ministério Público para analisar toda a questão do projeto. Há uma coisinha ali para ser mudada e conforme ele vai mudando o projeto, aí quando ele estiver pronto para ser licitado, ele deu um prazo aí de em torno de 45 a 60 dias para que seja licitado esse projeto. E o nosso programa vai continuar atento para observar o trabalho da Prefeitura. Com a imagem de Juarez da Silva, Larissa Malta para o Rondônia Urgente. Música